大家好，利用甘蔗直接制作酵素的流程，做出一点修正会更为轻松。眼前这是第二波在长出的牛奶甘蔗，一般拿来制糖的白甘蔗会比较硬，但是这种粗的白甘蔗口感算是细嫩清甜、啊、先让大家看一下。粗度连手都握不住的状态。甘蔗种植采用横摆的方式，在节点处会长出甘蔗，一段甘蔗就可以长出多根、啊、所以家庭种植都是用丛为单位。至于比较细或是节点过密、不好啃食的部位，则可以取代制作酵素的糖蜜。酵素制作加的糖蜜也是从甘蔗萃取而来。有个说法是，越没有精炼过的糖越好啊，因此直接拿甘蔗来做更是可行啊。由于甘蔗削皮切成小段，非常费力耗时啊，所以做出以下的修正会轻松许多。先依据桶子大小将甘蔗切断。事前先不用清洗甘蔗啊，当然要洗也是可以啊。将切断的甘蔗立起来，摆进桶内，让底层空间完全塞满，卡住后可避免浮起来。至于需要多少甘蔗，最好有桶子的一半、啊，因为甘蔗本身就含有大量的水分，所以不用担心水量不足啊。将切断的甘蔗取出后。不进行削皮，而是利用铁锤往甘蔗节点的位置敲打。由于节点比较硬，用削的、用切的都很费力了。改用铁锤的方式往节点敲呢，很容易就可以将甘蔗整个击碎啊。这样会比使用刀子轻松、快速非常多。逐一敲碎甘蔗后，才进行简单清洗啊。因为这只是要用来施肥的、啊，或是取代制作酵素所需要的糖蜜啊，对于清洁度要求就不需要那么高啊。如果是要将做好的酵素拿去做其他用途，比如洗澡、洗头，甚至刷牙，就建议用刷子将甘蔗清洗干净、啊。简单清洗完毕后，将甘蔗摆回桶内。采直立的方式卡紧了，此时别急着加水哈，先把桶子搬到日后要放置的位置，才加水进去啊，不然除非您天生神力啊，一大桶要搬也是非常重啊。加水时让水完全覆盖过甘蔗，最好超过五公分以上。虽然有人说。使用取自自然的水会更好，不过个人建议还是使用自来水就好了。毕竟外在的水不可控的因素太多了。加水完成后，再盖上盖子，静待发酵。三天后，水面就会发现发酵物的形成。从水面上也可以发现底下不断产生的气泡。这也是为何制作酵素时。需要每经过一段时间就翻开搅拌的原因呐、啊，而这一桶可以添加其他菜叶果皮进行发酵。当然，要当做只是自行制作的糖蜜也是可以啊。而若是要这样做，就可以捞出上方的糖蜜发酵液、啊，再加到别桶，才加果皮进行发酵。而此桶的好处是，其他发酵桶若是感觉发酵比较慢，就可以当做发酵液补充桶其他桶若是出现感觉发酵失败的状况，就可以捞掉上方的发酵物，添加一点糖蜜发酵液进行取代及补救、啊最后一旁的这两桶，则是不同时期所做的酵素、啊、正常的情形就是上方会出现白色的菌丝、啊、以上改善修正，谢谢收看。